ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಮೇಕ್ ಟು ನೋ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕರಣ ಪರಿಷತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಎ ಸಿ ಕೆ ಎಸ್ ಇ ಇ ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇವರು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಏನು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ವಿಷಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆವಾರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂಕವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಧ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ಎಂಟು ಅಂಕ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಲವತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎ ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೀಗ ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳೇ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಕೇವಲ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಇಂದ ಬರೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಜಾಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲೋಮ ನಾಳಗಳು ಲೋಮ ನಾಳಗಳು ಅಪಿಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಲ ಈ ಅಭಿಧಮನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ಒ ಟು ಯುಕ್ತಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಅಪಧಮನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಈ ಅಭಿಧಮನಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕವಾಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಭಿಧಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವು ತೆಳುವಾದ ಬಿತ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಅಪಧಮನಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ದಪ್ಪನಾದ ಸ್ಥಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಬಿತ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ದಪ್ಪನಾದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಭಿಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ
ಪರಾಗಕೋಶವು ಡ್ಯಾಶ್ ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂತಹ ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪರಾಗಕೋಶವು ಪುರುಷ ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರ ಇದು ಮಾದರಿ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರ ಮೇನು ಮಾದರಿ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯ ಮತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ಕೇಸರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಲಾಕಾಗ್ರ ಶಲಾಕಾಗ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಸರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡಾಶಯ ಪುಷ್ಪಪತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೂವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಶಲಾಕಾಗ್ರ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯ ಮಂಡಲ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಂಕೇಸರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಸರ ದಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕೇಸರ ದಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೇಸರ ದಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪರಾಗಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪರಾಗಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೂವಿನ ಪುರುಷ ಪ್ರಜನನ ಭಾಗ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುಂಕೇಸರ ಆ ಪುಂಕೇಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಸರ ದಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇಸರ ದಂಡದಲ್ಲಿ ಪರಾಗಕೋಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪರಾಗಕೋಶ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪುರುಷ ಲಿಂಗಾಣು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಇವರು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕೇತ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಮೇನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮತ್ತು ಬ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಎರೆಹುಳು ಮೀನು ನಾಯಿ ಜಿರಳೆ ಈ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಬಾನಲ್ಲಿ ಎ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬಿ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಸಿ ಒದ್ದೆ ಚರ್ಮ ಡಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಈ ಕಿವಿರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಜೀವಿ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರೆಹುಳು ಒದ್ದೆ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಮೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕಿವಿರುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಯಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಜಿರಳೆ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೇ ಮೇನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕಾರ್ಯವೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಕ್ತದ ಭಾಗಗಳು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳದು ಏನು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ ಇವು ಸೈನಿಕರ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಾಣು ಆಗಿರಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಫಸ್ಟು ಹೋರಾಡೋದೇ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಹರಡದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೀಜವು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಒತ್ತುಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ಪ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಸರು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯುತ್ತೀವಿ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಣ ವಿಭಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಗೂ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶದ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಏನು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹೂವಿನ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೂವೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ಅದೇ ಗಿಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂವುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಹೂವಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಲಾಗ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಪರಾಗರೇಣು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಹೂವಿಂದ ಪರಾಗರೇಣು ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗಿಡದ ಹೂವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂವಿಕೆ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಾಗರೇಣು ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಇದೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಒಂದೇನೆ ಆವಾಗ ಈ ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಬಂದು ಈ ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಈ ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳೋದನ್ನು ನಾವು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರವು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿರ್ತವೆ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದನೇದು ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳು ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾನ್ಗಳ ಚಲನೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಚಲನೆ ಲೋಲಕದ ಚಲನೆ ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಪೆಡಲ್ಗಳ ಚಲನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡು ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪಾನ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಳ ರೇಖಾಗತ ಚಲನೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಚಲನೆ ವೃತ್ತಿಯ ಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಲಕದ ಚಲನೆ ಆವರ್ತ ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಪೆಡಲ್ಗಳ ಚಲನೆ ವೃತ್ತಿಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಲಾ ಕೈತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಿತಗೊಳಿಸುವಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಶಾಲಾ ಕೈತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ
ತೇವಾಂಶವು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾ ಶಾಲಾ ಕೈ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮಂಡಲದ ಒತ್ತುಗುಂಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಾಗ ದಿಕ್ಸೂಚೆ ಮುಳ್ಳು ಏಕೆ ವಿಚಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತುಗುಂಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಸೂಜಿ ಇದೆ ಈ ದಿಕ್ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಸರಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಕ್ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಳ್ಳು ವಿಚಲಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂತದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ವಿಚಲಿತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತಾಂಡೋದಾಗ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ಪೋಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಪೋಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಏನಾಗ್ತವೆ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತವೆ ವಿಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಂತಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ತಂತಿಗೆ ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಲಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ಅಥವಾ ವಾಯುವಿಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ವಾಯುಕ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಭಜನೆ ನಡೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಬಳಸ್ಕಂದಲೇ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ನೀರು ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ನೀರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಏನು ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ಉಸಿರಾಟ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈಸ್ಟ್ ಈ ಥರದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸರಳುಗಳು ಪರದೆಯ ಕಾರ್ಯವೇನು ಇದಕ್ಕುತ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸರಳುಗಳ ಪರದೆಯ ಕಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಆಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಡ್ಡಿಗಳು ತಗಡಿನ ಡಬ್ಬ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಟಿಕೆಗಳು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರಳುಗಳ ಪರದೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಿತಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಲು ಬೈ
ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜವ ಇಂಟು ಕಾಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನೇನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ನಡುವಣ ದೂರ ಹಂಗಂದರೆ ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಡುವೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಿಮಿಷನ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಡೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರನ್ನು ಭಾಗಿಸ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಧಕ ಮಸೂರದ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಧಕ ಮಸೂರ ಅಂತಿದ್ದಂಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪೀನ ಮಸೂರ ಈ ಪೀನ ಮಸೂರ ದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವರ್ಧಕ ಮಸೂರ ಇದು ನಾವು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿರಳೆ ಎರೆ ಉಳುವಿನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೀನ ಮಸೂರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಪೀನ ಮಸೂರ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಪೀನ ಮಸೂರನೇ ಬೇರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣನೇ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಹಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐವತ್ತು ಮನೆಗಳಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿವೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಇಂಗುವಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಐವತ್ತು ಮನೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರು ಏನಾಗಲ್ಲ ಇಂಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ತ ಸಿಗದೆ ಜಲ ಉಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಇದು ಐದನೇ ಮೀನ್ ಐದನೇ ಮೀನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವು ಘಟಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕೆಲವು ಕೀಟಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಭಕ್ಷಿಸ್ತವೆ ಭಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತಾಗ ಅದನ್ನು ರಣ ಹದ್ದು ಕಾಗೆ ನರಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ತಿಂದು ಅವುಗಳ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗರಿಕೆ ಎಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಜಿಂಕೆಗೆ ಆಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣ
ವಿವಿಧ ಮನೆ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ ನಂತರ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಊರ್ಧ್ವ ಅಭಿದ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾ ಅಪದ ಮನಿ ಇದು ಬಲ ಋತ್ಕರ್ಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಡ ಋತ್ಕರ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದುವರೆಗಾಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಎನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ದಿಯೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ